豆豆姐，你产后恢复的不错呀，身材跟生孩子前一样好。我要生完跟你一样就好了。这个身材还好呀？你们是不知道她怀孕的时候有多胖，一百七十斤，那脸都快赶上猪头了。就这凳子，她一屁股下去，你们猜怎么着？凳子直接裂开了。<笑>淘淘哥可真爱开玩笑，吃菜吃菜，豆豆姐手艺真不错。那可不是嘛，天天在家闲着，一分钱也不挣。要是饭还做不好，要他有啥用啊？你以后能不能别在你同事面前打压我呀？多尴尬呀！你真是玻璃心。都是自己人，开个玩笑而已。那既然你说我一分钱不挣，现在波妞也断奶了，让麻田看着。明天我去面试，看有没有合适的工作。找什么工作呀？一个月能挣几个钱？老是在家带孩子吧？你在家这么久，都跟社会脱节了，就算去面试也通过不了。那我总得先试试吧，不试怎么知道行不行呢？你看你还不听劝，真是狗咬吕洞宾。我先说好。你要是不在家带娃，我一分钱生活费都不给你。你不是有本事自己挣啊？自己挣就自己挣。哟，这还没挣钱他就买上新衣服了？你不会是把我家在书里的钱偷走了吧？放心吧，没花你的钱，就你挣的那点钱，还天天藏来藏去的，至于吗？没花我的钱。怪不得这衣服看起来就廉价，地摊上捡的便宜货吧？既没屁股又没腰的，跟煤气罐一样。那也比你强，不像你，脑门秃的蚊子站上去都打滑，肚子比六个月的孕妇还大。你没装别的，就装了一肚子坏水儿。你，哇，嫂子，今天怎么准备这么丰盛啊？你这第一次带弟妹来家里，我能不好好招待吗？我弟就说了句客套话，你还真喘上了。整盘火锅切几个配菜就叫好好招待了？我看你就是想偷懒，不想炒菜。再说这火锅味多大呀？吃完这身上这屋子里到处都是火锅味你可记得好好给我洗洗衣服啊！哥，你误会嫂子了，家乡是重庆人，吃不惯咱那儿菜，就爱吃火锅。哎呀，这有的人啊，自己不动手，就爱说别人偷懒。四肢都躺退化了，就伸张嘴最厉害。嗯、我打算年底不应幺二胎呢，好让咱妈抱孙子。到时候俩孩子，她就是有三头六臂，她也忙不过来。不就做点小生意？说的这么轻巧，你在公司摸爬滚打这么多年了，怎么还没我做点小生意挣得多呢？还有啊，谁告诉你我要生二胎的？我早就说过，只要波妞一个。女人娶进门不就是为了传宗接代？生不出儿子，你还有理了？为啥非要生男孩啊？你家是有皇位要传啊，还是你有万贯家财，死了要留给他呀？赶紧把你头上的裹脚布给拆了吧！都什么年代了，还重男轻女？你……哎，算了算了算了，你们先吃啊，我去买点饮料。哥，我真不明白了，这嫂子能挣钱不是好事吗？为什么老打击她呀？这你就不懂了吧？这女人就像马。太野了，你能驯服得了吗？豆豆上大学的时候事业心就强，这种女人结了婚很难管的。在外面啊，遇见了更优秀的人，把你甩了，你说你怎么办？所以她怀孕之后，我好说歹说，才让她答应全职在家。你看，现在一挣钱，心又野了不是？我再不敲打敲打，她还不翻了天？再说，我的工资又不是养不活她母女。就你那点工资，你能养得起谁呀、啊？蜗牛。你那钱也就够买奶粉尿不湿的吧？养我，结婚这么久了，你给我买过一件新衣服吗？就你给的那点生活费，菜我都只敢挑打折的买。你有病吧，杨豆豆？你当着弟弟弟妹的面说这个干嘛？怎么了？都是自己人，开个玩笑嘛！你别玻璃心呀、啊。我说你怎么动不动就打压我呢？原来是你自卑，怕我比你优秀。不过我怕是要让你失望了。现在我的收入可是你的两倍，所以你别整天想着怎么打压我了。我不吃这套，有这个功夫，还是多提升提升自己的工作能力吧。别一天天就会跟在领导屁股后面拍马屁，再拍三十年，你也还是没出息。
，别再惊慌，别让动物世界太大，我们可露出爪牙。我还瞧不上你呢。要打要骂就冲我来，行啊！你当豆豆，你疯了吧？我一直把妍妍当妹妹看待，我跟妍妍只是……啊！你别说我烦死了！你过分了！杨豆豆，你你。你嫂子挺大方呀，十五毛转两千，这你就不懂了吧？我是用微信转的，啥意思？支付宝转账都是直接到账，微信他得点确认。我一直在跟他说我在展前买房，他好意思收我这么多钱吗？啊，这样啊，这不，我一分钱不用花，他还得感动不要不要的。喂，老婆，要不要我去接你下班啊？好啊，那你得多等会儿，外面雨下的挺大的，我也没雨衣，骑电驴走不了太快。啊，那算了吧，外面下这么大的雨，你这怎么能行呢？我自己回去吧。行，那你路上帮我带份炒饭啊，挂了。哦，要不这顿饭我付吧。行。哎呦，肚子疼，不行，我得上个厕所。你好，请问咱能买下单吗？哦，那你扫我吧。我好了，不是说好我付的吗？怎么你还掏钱了？嗯，没事儿，谁付都一样。老婆，下个月情人节要不要礼物？那那上次逛街看那个小包怎么样？行，那我以后每天只吃一顿饭，攒钱给你买。可我记得也没有很贵啊。我这不是准备攒钱买房了吗？婚前答应过你，你裸嫁给我，我一定不会辜负你的，让你过上好日子。真的？那我不要礼物了，我可不想让你这么辛苦。你看着吧，他一会儿就给我退回来了。怎么回事？他居然收了？既然你从来没想过给我付出，那我也不必跟你客气了。豆豆姐，你家可真干净呀！淘淘，咱俩都结婚三年了，你买房的钱攒的怎么样了？哦，我的工作你又不是不知道，工资低，再等等吧，等我升职加薪，攒更多钱。没事，房子我买了。真的吗？老婆，我太爱你了。那、啊、车怎么说？车，哎，车就是个代步工具，随便首付买个十几万的就行。十万，太便宜了。我爸说车他给我买，怎么也得三十万起步吧？你不是为了我和你爸断绝关系了吧？太好了，太好了！我就知道爸不会不管你的。你也没驾照，车写我名字就行。还有工作，我找了个上市公司，他们招主管。你连跳槽的工作都帮我找好了 ？Yes， 这样，咱先去看房子，让我看看咱未来的家怎么样。着什么急呀、啊？先睡一觉再说呗。大白天睡什么觉啊？快走！方便你做白日梦啊？什么意思啊？一分钱不花和我结了婚，还想让我倒贴？你这不是白日做梦是什么？你你发什么疯呢？我这可都是跟你学的，凡事就靠一张嘴，语言的巨人，行动的矮子。每次我都问你要不要，是你自己说的不要，这怎么能怪我呢？你每次问我要不要，不就是想主动让我说不要吗？我但凡答应了，你就会找各种理由利用我的心软为自己开脱，然后给自己打造一个无比深情的形象，实际上根本不用付出任何实际成本。二不是靠嘴说的，如果你真的爱我，就不会问我要不要，而是直接付出行动。我今天来就是想通知你，工作是我找给自己的，车是我爸买给我的，房产证没有你的份儿，离婚证倒是可以给你一张。你出现的画面是错觉，它让我迷失了光年。我更也去妥协。
。您好，您的快递。好，谢谢啊。哟，咱家这是有个大款呀，隔三差五的领快递，东西都成箱成箱的给加班，真是不知节俭。这不都是拜您所赐吗？曾经我省吃俭用的时候，您又是怎么对我的呢？这样，这是你的。好，妈，这旗袍是给您买的。一摸就是真丝的，这专柜的货呀，质量就是好。豆豆，你没给自己买吗？太贵了，这一件旗袍八百多，我在那儿犹豫了好久，想了想，还是给妈买吧。这都是我俩的东西，你怎么一分钱也不给自己花呢？我买了呀，我从商场出来，在地铁口碰见一个卖短袖的地摊你看，我买了两件，才不到五十块钱，是不是特别值？这不会是劣质的布料吧？不会，这肯定是人家清仓促销，便宜甩卖的。这有个专卖店呀，得好几百呢。豆豆啊，你可是捡到大便宜了，不是谁都有这么好的运气的，真的，真的。老婆，这都见底儿了，扔了吧。咱不用我给你买这可疑小粉棒呢。这个我不舍得用，我这还能再用几次呢，能省点是的。是啊，越是好用的东西，豆豆越不舍得用。不如给你小妹吧，啊，我拿给她看看。哎妈，哎，算了。你拿给小妹用挺好的，我也用不惯这么好的护肤品，以后别给我买了。那个小粉棒用起来特别滋润，也不闷痘。这么好的东西，我嫂子怎么不自己用啊？她哪配用这么好的东西呀、啊？我和你哥吃鱼，她吃鱼尾巴；我们穿专柜货，她穿地摊货。她就爱在自己身上省。以后你哥再给她买什么好东西，我第一时间拿给你啊。原来委屈自己成全他人，不过是自我感。到了别人嘴里，却成了我不配。哟，买了个玩具镯子戴啊，在哪儿买的？一元店，看着跟真的一样。不是啊，我在金店买的，两万多呢。多少？你买这么贵的镯子干嘛？妈，不是您说的吗？这专柜质量才好啊，这质量确实好，沉甸甸的。那你就没有想着给我也买一个？有啊，妈，我看您对我上次地摊上买的衣服赞不绝口，所以我打算今儿晚上就去夜市上逛逛，保准给您捡个大便宜。怪不得我看你最近容光焕发的，肯定是买了什么好东西都自己偷摸着用了吧。我偷摸用干嘛呀？我买的难道我不该用吗？与其把好东西都省给别人，还不如对自己好一点。正阳，你脑子坏了？你天天在外赚钱这么辛苦，豆豆他花钱如流水，咱家有多少钱经得起他这么造啊？你得让他懂点事儿，学会节省。节省是没错。可凭什么吃苦的只有我一个人呢、啊？我也不是没有懂事过，可又得到了什么呢？善良被利用，好心被当成软柿子捏，勤俭孝顺了五六年，却只换来了一句“他不配”。既然您都做初一了，那我为什么不能做十五？咱俩谁也不愿。谁的的的的的的的的回头，可太多春秋会不能享用。你好，一共一千二百八，一千二百八。那一人二百五十六，麻烦大家 A 一下吧。这他妈说好了我请客，你这干嘛呀？哎，不好意思啊，豆豆开玩笑呢。这他妈我请客，我请。既然你请客，就没有我的手机了。我哪来的钱呀、啊？大家都在这，你给我点面子。你没钱关我什么事啊？我又不是信用卡。没钱关什么大的事？就是这么啃老，还没这么啃老过呢。杨豆豆，你怎么回事？最近处处在外人面前让我难看，我给你撵了是吧？哎呀，这豆豆好久都没去了。杨豆豆，之前说好了每周末去帮我表弟辅导钢琴课，你这都多久没去了？还非得我大姨来家整你？啊？当初是你没有问过我的意见，就一口答应下来让我去辅导表弟的，我可没有义务做这些。如果非要做，那就按一对一私教的市场价来，一小时一百五。我每星期去两天，一天四小时，去了四星期，也就是四千八。这笔钱谁付啊？大姨你付吗？还是你？罚我呢是吧？之前说好了房租一年八万，怎么合同上变成十万了？豆豆，这怎么回事呀、啊？是不是打印错了？
。没错呀，这市中心的商铺，十万块钱都一堆人抢着要。您要是不满意的话，可以再问问大家。疯了，这是我发小，这么熟的关系能跟普通人一样吗？这是你发小，又不是我发小。这是我娘家的商铺，跟你也没关系啊。原来这商铺不是你的呀？你明明做不到，你还跟我答应那么多，真下头！怕丢人就别打肿脸充胖子。你自己做不到的事情，凭什么让我替你完成啊？我是你老公，你给我面子，你脸上不也有光吗？得了吧，你脸上的光什么时候靠过你自己啊？面子是要靠自己挣的，不是靠别人给的。像你这种为了所谓的面子委屈另一半的人。才是真正的丢人。来吧，哎，乐乐在屋里练琴呢。哎呀，这不马上要考试了吗？有一首曲子这一直练不好，真发愁。哎，豆豆，我记得你不是音乐学院毕业的吗？要不你给乐乐当私教吧？我可以。可是我这都好久没有碰过钢琴了。而且我还有自己的工作呀，那你就周末了，以后你周末就少休息会儿，这事儿就这么说定了啊！太好了，谢谢你，豆豆啊，来跑跑跑！这几十平的商铺，动不动就要一二十万，真头疼啊！这有什么可愁的？我市中心正好有套商铺，八万块钱租给你，怎么样？哎，还是兄弟你靠谱。哎，你说的是我娘家那套吗？那个最少得十万吧？租给谁不是租？租给我兄弟还放心呢？我们两个有必要分得这么清楚吗？哪个男人在外面不要面子的？行了，我先送他们回去，有什么回家再说。想撑脸面可以，但别人给脸你也得要。想摆大方也行，但慷他人之慨就别怪他人计较。不好意思，这个车也是我的，你不过就是个蹭车的。想排场，那就自己想办法了。真正爱你的人不会爱面子胜过你，只有虚伪自私的人才会伤害另一半，去维护虚无缥缈的面子。我们裸婚啦！我一个月工资三千，我高一点，一个月六千。我们决定从今天开始把钱合在一起，努力攒钱买房，以此视频为证，记录我们同甘共苦的生活。哎，老婆，上班辛苦了，情人节快乐！把手伸出来，把眼睛闭上。什么呀，神神秘秘的。当当当当，情人节礼物，虽说没花什么钱，但是真情是无价的，你说对吧？你不是说以后过节日不互相送礼物吗？感动坏了吧？这就叫仪式感。给你个报答我的机会，这个月的肉都给我吃，你减肥。行。咱俩就吃这一份饭，吃多了胖。怎么了？怎么不吃啊？不饿、啊？不饱。这谁拿的饮料？我渴了。渴了不能喝水啊？他家里多少白水你不能喝？你知道这饮料多少钱一瓶吗？我都好久没有喝过饮料了。说好了一起攒钱，怎么你后悔了？哎哎，你别生气啊！我不要了还不行吗？不许有下次了啊！不是，这个月怎么少了几百块钱呀、啊？说好了工资都要放在一起的。我皮肤最近特别暗沉，还长了好多斑，所以我就留了点，买了套护肤品。你这底色，抹什么都没用，你知道吗？给你退了去。都说好了同甘共苦，一起攒钱买房子。你要老这么乱花钱，那我豆豆，你给我出来一下。你这过的什么日子呀？你谈个恋爱跟扶贫一样，你怎么想的？等买了房就好了吧？你一个月赚六千，他一个月赚三千，是他太精还是你太蠢呀？我，你说你之前多水灵的一个姑娘呀，自从跟了他，整个人都老了十岁，脸又黄，斑又多。你清醒一点好不好？你又不是没钱挣，非得靠他养活呀？你一个人去吃沙县小吃，还能吃一整份的鸭腿饭呢？那怎么结个婚还得分出去一半呀？一个男人给你花钱，不代表他爱你。但一个人要是一毛钱都不给你花，那他肯定不爱你。你这可以，娶来老婆不用算交工资不错，老婆还得给你钱花。那是，那这一结婚就交换自己没钱呢，那就没本事。你看我，穷光蛋一个，不照样娶到老婆了，还拿捏的死死的。行，有学的了。什么时候让老婆吃苦也成了一件值得炫耀的事情了？这时我才明白。自我感动的付出，受伤的只有自己。
。女人任何时候都不要委屈自己去做感情里的小丑。打扮这么好看，你要去哪儿啊？饭还没做呢。想吃什么自己做吧。我跟闺蜜约了逛街，就不在家吃。你这都买了什么呀？赶紧退了去。我发现你最近怎么这么物质呢？原来女人给自己花钱就叫物质啊，那我还挺愿意物质。你收拾行李干嘛？这个月的工资还没给我呢。凭什么给你啊？我还要点脸。这说的什么话？难道我们之前视频的约定你都忘了吗？你太让我失望了。如果一个男人真的爱一个女人，他就算生活窘迫，也会竭尽所能的把最好的东西都给他最爱的人，而不是像你这样说好了同甘共苦，结果甜头都是你占，苦都是我一个人吃，你还把这当做是理所当然，乐在其中。不，虽然我没钱，但我是真的爱你。啊。闭嘴吧。哪个男人会把让自己的爱人吃苦这件事到处宣扬啊？你不觉得丢人吗？以前是我活该，我陪你挖了这么久的野菜，到头来却连口野菜汤都喝不上。现在我才明白，如果婚姻给我带来的只是生活质量的降低，那这种婚姻我不要也罢。现在，请把我存在你那儿的钱还给我，这算真情无价的礼物。我还给你。这么晚才回，是嫂子吗？是我，你是？原来嫂子这么朴素呀，我还以为我认错人了啊！我是淘淘哥的同事嘉兴，今天晚上淘淘哥帮我挡酒，有点喝多了。啊，我知道了，谢谢你。这么晚了，早点回去吧。跟谁聊天呢？笑这么朴素，还能有谁啊？何明他们呗。昨天晚上送你回来那个同事是新来的啊，公司新来的实习生，长得挺漂亮的呀，身材也好。小年轻身材能不好？那怎么没听你说过呀？这有什么好说的？工作上的事儿你又不懂。哦。手机给我。你什么意思呀？不相信我？你心里没鬼，给我看一眼，怎么了？你对我连这点信任都没有吗？我从来看你手机，你愿意吗？随便看。你以为我跟你一样不尊重别人隐私？你真是太让我失望了。我再问你最后一遍，你昨天晚上去哪儿了？说了加班加班，我能干嘛？整天疑神疑鬼的，烦不烦？午夜场的票两张，你是陪别人去吃火锅、看电影去了吧？到了，都是那个实习生，他纠缠了我，非要感谢我帮他改方案。我也是怕你生气才不敢告诉你的。我现在就把他删掉，你你别生气啊。明天，明天我就把他调到别的组。以后我的手机你随便看行吗？对不起，我我真知道错了，对不起。下不为例。哎。喂，妈。豆豆，淘淘在干嘛呢？怎么消息也不回，电话也不接？怎么不回妈消息？我是正跟客户聊天呢，没看到。给我吧，我跟妈说。你怎么来了？我都说了同事聚餐，你还不信？我连这点自由都没了吗？他冷不冷？这么严呀？你确定你没有什么事瞒着我吗？我都当着你的面把他删掉了，你你还要我怎么样？不信你问他们，嘉兴是不是已经调到别的组了？哎，嘉兴那么走的呀？听见了吗？你要是有证据，就拿出来我们对质；要是没有，别整天猜来猜去的，行不行啊？多深的感情也被你消耗没了。证据马上就有了。淘淘哥，你你怎么来了？我叫来的，用你的小号。你相册里删到的照片，网盘都自动备份了。你没有回复你妈，是因为当时你切换了小号，跟他聊天。你胡说什么呢？我不就多聊了几句，也没干嘛呀。多聊几句
，情人节的转账你给他一三一四，给我五十二。那些大牌护肤品我只能隔着橱窗看看，可是他一直都在用，是你买给他的，五千块钱的包够买我那些破烂十几个，你还刷的信用卡。结婚这么久了，我都不知道，我老公竟然是个这么慷慨的人，吃着碗里的还看着锅里的，你可真让人恶心。孟老，你你别多想。我那都是为了感谢他为我们小组做出的业绩。我离婚，尽快把你的东西搬出去。顺便提醒你，你给他花的每一分钱都是咱俩的共同财产。离婚的时候，我会一笔一笔的给你算清楚。哦，对了，看好你的淘淘哥，毕竟他的小号里可不只有你一个人。不好听，小心呐！后来我才知道，有些人生气不是因为你怀疑，而是因为你的怀疑猜对了。爸爸，婆婆来了。哎，妈，你来了。哎，妈来帮你们看孩子了。来，让我抱抱。不用了，孩子卫生。妈，我去给您收拾房间。赵阳，你去给妈找一双客人穿的拖鞋。饭好啦，豆豆、正阳出来吃饭啦。我最近上火，吃不了啦。那那我再重新做一份。不用了，我出去吃。哎，喝牛奶嘛？谁让你给他喂牛奶的？孩子要有个三长两短，我跟你没完。哎，正阳，你看看你媳妇儿，我不就让孩子喝了点牛奶吗？能有啥事儿啊？我好心帮你们带孩子，这豆豆是什么态度啊？我态度怎么了？啊，有什么问题吗？婆婆，就您做的那些事儿，我能这么对你已经很客气了。哎，妈，正阳出差了，我还坐着月子。你能不能来帮我看看孩子呀？那我要走了，正阳他哥的孩子怎么办呢？妈，你就来帮我看一个月，就一个月。那不行，亮亮才三岁，离不开奶奶，我还要好好照顾她呢。要不你就请个保姆吧。这没事。来了，哎呀，我听说这羊的脚伤着了，到现在还没好，就炖了点羊肉汤给它补补。谢谢妈。喂，啊、哦，妈知道，你就放心吧。哎，这羊啊，你看妈这记性，差点把这正事都忘了。你看。你们这房子装修的也不错，这小日子过得有模有样的。那家里的那房子我就给你搁了啊！啊，这在外面打拼也不容易，这孩子马上要上幼儿园了，以后用钱的地方还多着呢。妈，可是我们现在住的这个房子也是租的呀。是啊，妈，家里边那房子可是我和郑阳出钱买的。您不是说那房子是我、哎、当时就随口一说，您还真当真了。不就一套房子吗？就别跟你磕争了。毕竟你们两个还年轻，这打拼的日子还长着呢。那就这样了啊，我走了啊。我的妈，要是我没猜错的话，你来我们家住是因为我哥把你从家里赶出来了吧？你说你当初为什么非要把房子给他呢？是妈一时糊涂，妈对不起你们。可妈现在不是回来帮你们了吗？你们就不能原谅我吗？婆婆，你知道这个世界上什么东西最多余吗？夏天的棉袄，冬天的蒲扇，还有您迟来的关心。您只有无处可去了才会想起我，一句对不起就想获得原谅。您早干嘛去了？我和郑阳一直都不吃辣，小宝喝牛奶过，羊肉汤是发物，这些事情你是真不知道还是根本不在乎？最近上火吃不了饭，哎，喝牛奶呢。听说这羊的脚伤着了，到现在还没好，就喂了点羊肉汤给它补补。婆婆，人心都是有温度的，要是凉了再想捂热，可就难了。为一全白的梦一花盛
开在湖泊色，远。